На вшанування пам'яті головного командира УПА, Калузьких осередків Всеукраїнської громадської організації «Національний альянс» та молодіжної громадської організації «Молодий рух» провели у центрі міста гру «Квест». Участь у ній взяли чотири команди боївки, які стартували з інтервалом у 5 хвилин. Кожна боївка отримала мапу і бланк для запису відповідей на питання. На семи контрольних пунктах знаходилися конверти із запитаннями. Спеціальна рада суддів визначала переможців за кількістю набраних балів. До уваги бралася правильність відповідей і час проходження маршруту. Завершальним етапом гри стала поїздка у село Княгиничі Рогатинського району. Тут у 1946-1947 роках знаходилася штаб-квартира Романа Шухевича. 2007 року в цій квартирі було відкрито меморіальний музей – підпільна штабна квартира Романа Шухевича в селі Княгиничі. У музейних кімнатах зібрано оригінали і копії документів підпільників, їхні особисті речі, меблі тих часів. В одній з кімнат була влаштована криївка. Учасники квесту під час екскурсії дізналися багато нового – про життєвий шлях героя України. Перед від'їздом до Калуша відбулося нагородження переможців. Четверте місце посіла команда «Патріот», третє – «Нахтігаль», друге – «Тризуб», а переможцем стала боївка «Юний Орел». Ну, вже не перший рік по всій Україні проводиться кампанія «Молод пам'ятає Шухевича» і з метою популяризації цього видатного героя української нації – і для того, щоб молоді люди мали гідний приклад для наслідування. Тому що держава, Міністерство освіти зараз практично не займається патріотичним громадянським вихованням молоді. І тому цей тягар лягає на громадські організації, такі як Національний альянс і Молодий рух. І в Калуші осередки цих організацій провели дану гру, яка завершилася екскурсійною поїздкою в місце, пов'язане з історією, з життєписом командира. Для того, щоб глибше пізнати Бо ті беремні часи, і щоб зробити для себе висновки в наші також нелегкі е, дні. Ну, звичайно, робити на ентузіазмі заходи добре, але е, масовість це також є наша мета, і тому на наступний рік ми плануємо проводити їх як в Франківську, так і в Калуші, просто з, більш, з більшим рекламним забезпеченням, з більшою агітаційною підтримкою. І тому запрошуємо всі засоби масової інформації також приєднатися як інформаційні спонсори, а також місцевих підприємців, тому що молодь була зацікавлена якимись поїздками цікавішими, можливо, дальшими. І також дякую за підтримку тим підприємцям Калуша, які допомогли цій поїздці. Я думаю, що разом, якщо... Наша верховна влада не допомагає нам, то місцева влада може, звичайно, може, і я думаю, що не відмовиться допомогти для того, щоб такі акції стали масовішими. Учасники квесту отримали нові завдання – з дослідження історії визвольної боротьби нашого краю. Через два місяці під час традиційного таборування в Чорному лісі молоді люди зможуть продемонструвати результати своєї роботи в польових умовах.